Goedemorgen. Goedemorgen, Corpus Christi. Baie welkom. Het is lekker om jullie allemaal niet te zien voor ochtend. Ik uh, vertrouw dat jij al via een kopje koffie gekregen hebt. Een heerlijke kopje koffie daar bij Matthijs. We zijn span. En um, dat jij sommer lekker van binnenaf opgewarm is. Ons is opgewonden weer voor ochtendse dienst. Zien hij daar naam samen, die hier is een naam, groot te maken. Om te lopen van de prijs. Ek gee nooit om op te staan, en dan gee so een of twee mense net rondom je groet, waai net so vir iemand, as jy ver van hom afstaan, terwyl die klankmanne bezig is om die klank recht te kry, opgewonde daar oor, baie dankie. Ons het vanochtend ook een nieuwe lidmaat gesprek, na afloop van die dienst, en as jy vanochtend uh, belangstel om meer van ons gemeente te horen te komen en so'n bykie meer wil uitvind, is jy baie welkom na die tyd daar achter in die bidkamer te wees en ons gaan saam gesels net so'n bykie meer vertel oor wie ons is en waar ons vandaan kom. So kom maak het draai daar en kom loer geris in. Kom ons staan net so en dan gaan ons saam bid in hierdie diens open met een gebed. Heere, dankie dat ons weet, jy is hier. Trouwens, jy is waar ons ook al gaan, daar is jy heren. En jy is nie net specifiek vir ochend hier, omdat ons oor mekaar is, nie jy is oorals. Maak ons oop, maak ons harte oop, maak ons oor oop, maak ons oor oop vir jy stem vir ochend. Staan by elkeen van ons stil vir morgen, Heere. Kom praat met ons, kom raak ons aan, kom beweeg ons, Heere. Heere, dankie dat jy ons nooi op die pad saam met jy. Heere, dat jy vir ons en een nieuwe richting wil hy, is definitief so. Heere, kom en vernieuwe ons denken, vernieuwe ons harte, en ek bid het in Jesus naam. Heere, raak elkeen van ons aan vir ochend, en herinner ons daar, en dat ons die geliefde kinders is, dat ons aan die behoort, dat jy ons gekoop het met die bloed, en dat niks, jy, niks ons uit die greep kan ruk vir ochend nie. En ons is dankbaar daarvoor. En nou in die oomblik, Dank je dat ons kalmte en vrede in ons harte kan ervaren en kan weet, Heere. Jy is wie jy sê jy is. En ons hoef niks te vrees nie. Ons hoef vir niks bang te wees nie. Ons hoef vir niks te bekommer nie. Want jy is met ons, jy is by ons. Amen. Kom ons gaan lekker saam sing. Six 
Som vi skunnen för oss arte. Vi skunnen för oss arte. Gjere din bejer. Vi skunnen för oss vive. Als gemeente saam te kom en u te aanbid met alles in ons met ons hele hart, met al ons gedagtes ons kom uit verskillende plekke verskillende gebiede ons is een in die Heere en ons wil u heerlijkheid gee met alles binnen ons I give you glory for all you brought me through
steeds in die God van deurbrake. Ons geloof steeds in, in die wonderwerkende kracht, Heere, dat die in een boonatuurlijke manier werk, nie net in een natuurlijke manier, wat ons as mens kan verstaan en, en begryp en, en die sfeer wat ons net wenig kracht het om in te werk, Heere. Die kracht is boonatuurlijk, wat beteken Die statistiek sê nie altyd dat het moendlik is nie, maar by u is alles moendlik. En hier ons val soveel kere in statistieke. 20% sê dit kan gebeur, of hier is die moendlikheid dat dit kan gebeur. Hier is die moendlikheid vir die werksgeleentheid, hier is die moendlikheid vir, vir jou om genees te word. En ja, hier daar is, daar is die wereld wat ons leef, hier, en daar is realiteit, maar u is, is soveel meer, hier. U is soveel meer as statistiek, u is soveel meer as wat ons kan verstaan, en en wat ons kan doen hier, en vanochtend kom ons saam, en ons weet, ons leven in die boonatierlijke dier die gees, hier. ons leven nie in wat mense sê, en wat mense sê moendlik is nie, hier. so vanochtend kom ons om ons levens te bou, en net weer eens te, te kom vestig, en, en die kracht hier, dit is dalk nie moendlik vir ons nie, en ons weet dalk nie hoe nie, maar met die leiding, en die wijsheid, en die woord, en die teenwoordigheid speciaal, soos ons vanochtend by mekaar kom, as een gemeente hier, Ons bou ons levens op die waarheid. God van die boonatierlijke. God wat geloof van een mosterdzaakje activeer. God wat sê, al is jou geloof so klein, jy dink dat ach, dit is te min. Dit is genoeg. Dit is genoeg. Dit is genoeg. Jou geloof is volgend genoeg om, om tot God te nader. Jou geloof is volgend genoeg om, om jou hart oop te maak en sê, heren, ek het soveel keer al probeer, maar by u is dit moendlik, dit is genoeg. En volgend kom ons met die mosterd saakje geloof hier, en ons bou ons levens op die waarheid. En worthy every song we could ever sing worthy of all the praise we could ever bring worthy of every breath we could ever breathe we live for you we live for you Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus, the only one who could ever say. He's worthy, worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. We cry. every song. You're worthy above it all, Lord. Worthy of every song we could ever sing. 
Samen in een stem. Ons bouw ons leven samen op, op Jesus' liefde. En om je leven op liefde te bouwen is niet altijd makkelijk en eenvoudig. Kom eens zingen samen. I will build my life upon your love. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation.
in die areas bewust raak, heren, waar ons dalk nie alles geen, en voor u kom en alles geen, nederig kom en sê, ek staan as offer voor u, Jesus Christus, en my alles is in u.
Steek ons handen op vir ochend as het, as het teken van ons oorgave. Heere, ons steek ons handen op as een hands up moment. Hier is ons, net soos ons is. Heere, en ons kan nie uit ons eie uit nie. Ons het het nie in ons self nie. Heere, kom, doen u evil in ons. Net evil, evil met my Heere. En Heere, ons hef ons hande op vir ochend en sê, jy kan, ons kan nie. En dankie Heere, dat ons weet in een oomblik van oorgave is, is al wat jy nodig het. Is al wat jy nodig het om te doen wat net jy kan doen. Heere, wanneer ons nie meer weet nie, wanneer ons nie meer weet nie, is wanneer jy weet. Heere, al ons bekommernisse, alles wat ons het, alles wat ons saam met ons dra vir ochend, gee ons net oor. Heere, ons gee net oor. En ons wil vir jy dankie sê, Heere, dat jy die ene is, wat kom en alles heel maak. Dat jy die ene is, wat kom en stikke optel. Dat jy die ene is, wat wonde verbind. Heere, dat jy die balsam is. Dat jy alles is, wat ons nodig het. Heere, ons dank jy daarvoor. Heere, jy is God. Jy is goed. Jy is al wat ons nodig het. Staan by ons stil vir ochend, elkeen van ons met behoefte, elkeen van ons met seer, elkeen van ons met twyfel, elkeen van ons met worsteling, Elkeen van ons met onvrede. Elkeen van ons met onvergifnis. Elkeen van ons met een stikkend en seer. Elkeen van ons, Heere. En kom vang ons net toe met die liefde. In hierdie oomblik. Ek loof en ek eer hier. Amen. En amen. Baie dankie. Ons is aan die einde van, van ons vrouwe maand en ons het die hele maand het ons iets anders gedoen as wat ons in die verlede gedoen het en Ons is so dankbaar vir die vrouwens in ons gemeente en vir dit wat hulle doen, dat hulle fondatie is waarop hierdie gemeente sy voortbestaan nog altyd gerust het en dit wat hulle gedoen het, ons eer hulle daarvoor en dit wat hulle steeds doen. Een uh, gemeente kan nie gemeente wees sonder uh, vrouwens wat doen wat hulle doen nie. Die manier hoe hulle dien, uh, ons is baie dankbaar vir hulle 
En um, as ons terugkijk dier die jare, ek weet ons gemeente is al etelike dekades oud, kan jy sien hoe die Heere dier vrouwens wonderlijke dinge tot stand gebring het en gedoen het in ons gemeente. En ons is opgewonde oor dat we die Heere ook thans doen in ons vrouwens en ons vrouwenbediening, eerstdaagse vrouwe aand, die 2 september, wat ons nie mag misloop nie, natuurlijk as jy vrouw is, moet jy hier wees. So, um, ek denk daar genoeg geleentheid wees om te registreer vir hierdie geleentheid komende vrijdag aan. Maar ons het ook iets anders gedoen, soos ek reeds gesê het, en ons het elke zondag hier die maand het ons een vrouwe prediker gehad, en ek denk jylle sal met my saamstem, dat uh, dit fenomenaal was, en dat die Heere werkelijk op een op ander manier met ons kon praat het hier die hele augustus maand, en het was rarig fantastisch geweest om laas, laas week na um, pastoor Naomi Maas van, van Brackenveld te luister, en die week voor dit Millie van Eisen, ons pastoorsvrouw, en dan uh, natuurlijk in die begin van die maand, pastoor Alicia Fortuyn, en, en vanochtend het ons uh, van Marita Kerk wat met ons gaan gesels, en Marita is uh, betrokken bij ons jeugddepartement, um, sy is een skryver, en terself het een spreker wat inspraak lever in ons jeugslevens, so Voor ochtend gaan ek haar nooi om na voren te kom en hier by ons te kom staan en te kom deel wat die Heere op haar hart ge, ge, geleed om te deel. So kom ons geef vir haar een lekker hand. Dank u, Pastor. Goeiemorgen. So, ek moet net vir julle vooraf um, om verskoning vraag vir die klank van oogend, jy dan mag ook so'n bykie van die treble hoor, so'n bykie van die beverasie, asjeblief, dit is nie die klank mense nie, dit is ek, dit is my stem en my senewees, so uh, ek hoop dat dit sal of klaar, voordat ek klaar is met my woord vir oogend. Kaai. Ek deel graag van oogend met julle oor Maria Magdalena, en, en hoe haar story gegaan het, vanaf broken na restored. Ek dink, ons leven in een tyd waar wanneer iets gebroke is, dit so makkelijk is om dit net weg te smuit. Ek het um, so twee jaar terug een toekening by die werk ontvang en het was so'n glasbeelkie gewees en man, dit het een sky van die boek raak gevat vir die glasbeelkie om af te val en te breek. Daar my hele jaarse harde werk flenters op die vloer. Toen moest ek die ding nogmaal optel en wegsmuit. Dit is ons wat ons doen as iets gebroke is. En vroeger die jaar het ek een gat in my naal gekry, maar soos in hier, waar my naal begin uitgroeid, maar net in die middel. So, ek kon nie my hele naal net uittrek nie, en wegsmuit nie, en dit is daarom my naal, en my naal bed moet beskerm word. En ek het die ding toen hy so probeer, myself daarna kyk, en ek het probeer om myself hierdie ding te neus, en eventually, gesien, Marita, nie, ja, jy gaan, jy gaan hulp nodig, he. en een vriendin van my is een naaltechniek, is, en oor die laaste paar maande, en weke, het ek elke twee of drie weke, dan gaan ek na Lindy toe, en dan, sy is amazing, sy het recht gekry om my naal, jy ultimaal vir my op te bou, elke liewe keer, tot en met my naal, kans gehad het, om jy ultimaal uit te groei, en om heel te mal gezond te raak weer. So, dit bring my nou terug na gebrokenheid. En hoe broken is, nie altyd een slechte ding is nie. Um, daar is een paar goed wat eers gebrek moet word, voor het gebruik kan word. Ons het vrijdagavond het, uh, het ons youth dive, het ons CC Kids gehuist vir a movie night. En die kinders waar al was, hulle allemaal het so een lekker glow stick in die hande gekry, en elke keer as hulle bezig was om te sing of dans tijdens lofvrijs en aanbidding, dan het jy die glow stick so in die rond te sien beweeg. Een glow stick is een van die goed wat eers gebrek moet word, voordat hy opgelig sal word. Wat nog kan gebrek word, voordat het gebruik moet word. Een um, fire extinguisher, die glaskaste waarin daar een fire extinguisher is, of een bijl, daar moet eerst gebrek word, voordat jy by die ding kan uitkom, een eier moet eerst gebrek word, voordat jy kan bak, een perfecte, vars, lekker, warm, glutenvrie broekie, wat in die oond is, moet eerst gebrek word, voordat hy geëet kan word, och, met so lekker boterkie op, een wolkbreek, moet eerst plaas vind, 
voordat reen kan val. Nou, ek weet, dat wanneer ons in een seizoen van gebrokenheid is, of wanneer dinge so donker is, en so donker voel, kan jy jezelf nie indink, dat daar enigszins iets goed is, wat daar vanaf kan kom nie. Dis moet wat gebrokenheid doen. Jy kyk, na die skerwe wat rondom jou le, en jy wonder by jouself, hoe gaan ek hier deurkom? Dis nie manier wat ek al die goed jou aan mekaar gaan kan sit nie. Nou, ek dink as daar een persoon in die bybel is, wat gebroken uit die rechte geken en verstaan het, is dit Maria Magdalena. Nou, Wat weet ons van een vrou, van wie daar net 12 skrifte in die Bijbel is? Magdalena is nie haar van nie. Nou, jylle is toch heel moeilijk baie slimmer as ek. Ek het dit nie geweet nie. Magdalena is afkomstig van die plek waar vandaan sy is, wat Magdala is. Magdala was een vissersdorpie aan die see van Galilea geweest. Um, en het was ook baie nabij in Capernaum. So, Jesus sy heel moeilijk door die gereis het, um, tijdens sy bediening. Um, Magdala was ook een dorp waar die, die vreedheid van die Romeine geken het. So, Maria sy ook heel moendlik een van die mense gewees het wat ge, 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 geglo en gehoor het van die Messias wat sy kom en, en haar en haar mense sy kom, kom red het. Nou, ek het gegaan en besluit, ek wil nou ook kyk of ek iets as dit kan doen en ek het gegaan. Marita, Panorama. Maar Marita Panorama klink nou nie vir my so gesofistikeerd soos Mary Magdalene. Jy kan het jouself probeer as jy wil. Sy word 12 keer genoem in die woord, wat meer is as enige ander disciple. Um, en ook meer is as enige ander vrou, behalwe die directe familie van Jesus. Ons sien in die evangelies van Johannes en Petrus, dat hoe meer daarna een specifieke persoon gebruik, ach, verwijs word, hoe meer significant is daar die persoon sy verhouding met Jesus. As ook die orde waar da, waarna hulle verwijs word, um, die aan hoe belangrijk hulle vir Jesus was. En amper elke liewe keer, wanneer die woord praat van die groep vrouwen rondom Jesus, word Maria Magdalena eerste genoem. So, hoekom is Maria so belangrijk? Lukas sê vir ons dat Maria vir Jesus financieel ondersteun het. En dit wees ons hoe belangrijk sy was vir Jesus' bediening. So ons lees uit Lukas 8 vanaf vers 1 tot 3. So ek gaan om in Engels lees volgend. The woman who followed Jesus. Soon afterward, Jesus began a tour of the nearby towns and villages, preaching and announcing the good news about the kingdom of God. He took his 12 disciples with him, along with some women who had been cured of evil spirits and diseases. Among them were Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons, Joanna, the wife of Chusa, Herod's business manager, Susanna, and many others who were contributing from their own resources to support Jesus and his disciples. Now, in Dordi tijd het rabies nie salarisse verdien nie. Hy het geleef op die ondersteuning van die gemeenskap wat hy gedien het, en dan nou as ook die bijdrage van die student wat onderom geleer het. So, ons sien hierdeer dat Maria iemand was vir wie het moendlik was om vir Jesus financieel te ondersteun. Sy het vanaf welvaart gekom, vanaf geld, en sy het nie, vanaf, sy het nie van hand tot mond geleef nie. En nog iets wat ek graag met julle wil deel oor Maria, is dat, ivers, ivers vir my, tis in sonnagskool en groot word, het ek geleer, Maria was een prostitiet. Um, dit is immers nie so nie, daar is nergens enige bewijse in die woord, of enige historische bewijse, dat het wel so is nie. En dit is ook baie tenstrijdig met wat ons van haar lees in die woord. En as daar een ding is wat ons van dit af kan wegneem, Wees dit vir ons, hoe makkelijk dit is, om vir ons te word met iets wat nie die waarheid is nie. Om hierdie 
plat op jou naam te kry, wat onverdiend is. Misschien kan jy jou vriend self achter mee, misschien het jy iets gedoen toe jy jonger was, en nou raak jy net nie ontslaaf van die reputatie nie. Of dalk is daar een rumor van jou gewees, een onwaar een, wat mense tot vandag toe nog glo. En jy kry die ding net nie afgeskut nie. Wat ook al dit is, jou identiteit word nie gevind in dit wat iemand van jou sê nie. Dit word gevind in dit wat Jesus vir jou sê. Jesus kom en hy bring vir ons een nieuwe leven. En hy is die een wie jou naam vir jou gee. Nou, een van die primaire rede is, hoekom ons so baie van Maria sy naam lees in die woord, is omdat sy een van die min mense is, wat teenwoordig was met die opstanding van Jesus, as ook die kruisiging van Jesus. Al die evangelie stem saam, dat sy baie was met Jesus sy opstanding. Sy is ook die enigste persoon, waarmee al die evangelie saam stem, dat sy wel definitief daar was. Ons lees in Johannes, dat sy die heel eerste persoon is, wat vir Jesus gesien het. En ons lees in Johannes 20, vanaf vers, van vers 11 tot 18. Maria het, het by die graf achtergeblei, en hartseer geheil. So dier die trane, het sy by die graf ingeloof. Daar, precies op die plek, waar die, waar die lichaam van Jesus gele het, het twee jimmelse weesens gesit. Hulle het helder, wit kleren aangehaad. Die een het gesit waar Jesus een kop gele het, en die ander een by sy voete. Vir wat huil jy so? Vra hulle haar. Hulle het die Heerse lichaam hier weggevat, en ek weet nou glad nie waar jy in hulle omgevat het nie, sê Maria Hartseer. Met die kyk sy om, daar sien sy iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het hom glad nie herken nie. Jesus vra haar toe, waarom huil jy so? Vir wie soek jy? Maria het gedocht is die man wat in die tuin werk. Asseblief, meneer, smeek Maria. As jy om uit die graf uitgevat het, sê my toch waar sy lyk nou is. Ek sal dit vat en verder daarna kyk. Maria, sê Jesus. Sy swaai vinnig om, Rabbi, roep sy uit in die breus. Moe nie my vast hou nie, sê Jesus. Ek het nog nie na my vader toe terug gegaan nie. Gaan liever gauw terug na my broers toe. Gaan sê vir hulle, Ek gaan terug na my vader en jylle vader. Ja, ek is op pad na my God en jylle God. Maria Magdalena is toe daar weg, na die ander volgelinge van Jesus toe. Ek het die Heere nou net levende gesien, roep sy uit. Opgewonde vertel sy alles wat Jesus gesê het. Ons sien nie so dat Maria was die sleteelgetuie tot Jesus sy opstanding. Nou, hoekom is specifiek dit so betekenisvol, dat sy nou die een was wat heel eerst gesien het, dat Jesus opgestaan het? Is baie eenvoudig, omdat sy een vrou was. Een vrou sy woord in daar die tyd, was as niks werd geag. Dit het so min beteken, dat die getuie van een vrou, was so onbetrouwbaar, dat hulle nie eens mag gedien het as een wetelike getuie in die Joodse hof nie. En wat doen Jesus? Hy kom openbaar homself die eerste aan een vrou. So, jy kan jouself nou indink. As jy een skryver of een van die skryvers van die evangelies was, hoekom sou jy jou sleetel getuie tot Jesus' opstanding die grootste gebeurtenis in ons wereld, die rede hoe kom ons Christens kap het vandag. Hoekom sal jy dit een vrou maak, as dit nie die waarheid was nie? Vooral in die tyd waar een vrou so woord as, dan nou onbetrouwbaar geseen word. Hoekom sal jy dit doen? Maria het saak gemaakt. Sy het die leegraaf geseen, en as gevolg van haar getuie, weet ons vandag van Jesus' so opstanding. Was jy al ooit op een plek, waar jy gevoel het, dat wat jy sê, nie saak maak nie, dat jy nie belangrik is nie, het iemand jou al ooit laat voel, dat wat jy sê, min van waarde is, 
or Imanjaro go klein laat voelen. So ek, ek werk in die medische veld en ons verkoop producten. En een paar jaar gelede moest ek een specifieke klient gaan sien het. En wat die klient nie op die stadium geweet het nie, is dat ek was die persoon wat die heel meest ondervinding in die hele Zuid-Afrika gehad het, die specifieke ding. En ek het al elke worst case scenario tegengekom. Um, en ek gaan toe nou met die klient dier die product. En na die tyd, <laughs> toe kyk hy so vir my. En hy sê vir my, my sien, Hier is ons nou nie een werk vir een vrou nie. Jy moet maar die dinkwerk vir die mans los. Ek, ek, ek was so die veld uitgeslaan gewees, dat iemand dit, ek, ek, ek kon dit nie, tot vandag toe nog steeds sikkelik, om dit actually te absorbeer. Nie te min, een week later, soos die noodloos het toen hy sy wil hee, moes hy die klient toen hy van my dienst gebruik maak. En met my wat toen hy weet hoe, hoe hier die klient voel, besluit ek om een collega van my saam te vat, een mannelijke collega. collega. En hy was, hy was bykie ouder as ek gewees, maar hy was my junior gewees. In geval, ons gaan. En ons is bezig, en ek sien die klient bezig om homself vast te loop. En ek, soos wat ek nou maar is, stel te voor, ek kan een mens dit en dit en dit probeer, en hy het my onmiddellik afgejak, en hy gesê, ek moet stil blij, ek weet nie waarvan ek praat nie, ok, dit is, hy, hy kan dit doen, en ons gaan aan, en ek sien, ons het nog net een kans om hierdie ding te red, en ek sê toe vir my collega, vraag vir hom, wat sal gebeur, as hy dit en dit en dit doen, en my collega, vraag toe vir hom, wat sal gebeur, as jy dit en dit en dit doen, En daar is die klient, wat een wonderlijke idee, hy moest het eindelijk al van die begin af gedoen het. En toe doen hy dit en toe werk het. En ek onthou wat ek al daar gevoel het. Ek het so klein gevoel, want hier het ek gestaan, ek het precies geweet wat om te doen. Ek het hierdie ding al meer as enig iemand anders in, in hele Zuid-Afrika gedoen. Daar is niemand wat hierdie ding beter geken het as ek nie. En jy wou nie na my luister nie wat ek een meisie kind is. En dat jy my collega, jy sê na my collega geluister het, wat hierdie ding nog nooit eens gesien het nie. Het jy al in een groep mense gestaan, en amal het ietsie gesê, en jy begin, en jy begin een story vertel. En skielik val iemand jou in die rede, want hulle is so opgewonde. Hulle wil gegeven vandag net iets sê. Dan blij jy stil en jy laat hulle nou maar aanpraat. En dan probeer jy nou maar weer om jy story te vertel. En dan val daar nog iemand jou in die rede. En dan laat jy hulle nou maar klaar praat. En dan probeer jy weer jou story vertel. En dan val daar nog iemand jou in die rede. En dan denk jy by jyself, skroef dit, ek gaan nou nie weer probeer doen. Hoe dit jou laat voel, toe dit gebeur het, dit gebeur met my partij keer. En dan het het nogal so vermoe my mens te laat klein voel. Asof dit wat jy dan het om te sê, asof dit nie saak maak nie. So, wanneer dit gebeur, staan terug en dink aan Maria en besef dat Selfs al kyk ander mense na jou en alle dink dat wat jy het om te sê nie saak maak nie, is dit nie hoe God na ons kyk nie. God gebruik nie net die sterk en die krachtig en die machtige nie. Hy gebruik normale mense soos ek en jy. Mense wat sal doen wat hy vraag, wanneer hy vraag. Mense wat bereid is om hulle handen op te steken en te sê, jyre, hier is ek. God gebruik God begeer om elke liewe een van ons te gebruik, ongeacht van wat die wereld daar buiten van ons mag dink. Ongeacht wat hulle van ons sê, en as ander mense jou al klein laat voel het, en laat voel het dat dit wat jy te sê het nie saak maak nie, ons God wil groot dinge dier jou doen. 
as jy dier iemand gesê is, dat jy niks het om vir die wereld te offer, om te, of om te deel nie, wil ek jou herinner dat God vir jou stem gegee het, en dat hy vir jou een woord gegee het, om te deel, jou leven is jou woord, wat jy met mense moet deel, wat jy sê, maak saak, so, voor het ons begin het met vrouwenmond, het Matthijs genoem dat hulle gaan vrouwsprekers gebruik dier die mond van Augustus. En hy maak toe een grap en sê, Broe, maar jy kan moes nou ook. En toe lach ek vir hom. Ek sê vir hom, ha, nee. En so paar daar later, toe krij ek een boodskap. Nee, maar hy het nou gedink hier oor en hy het nou gebid hier oor en wil ek dit nie asjeblief oorweeg om, om een boodskap te sjeer nie. Ek het die boodskap so gekyk en gedink, is hierdie man heeltemaal van sy kop af. Ek weet, dit is een ding om vir vrijdag aan vir die tieners betrokken te wees, wat amazing is, maar om vir verhoog te staan vir die gemeente. Nee, ek, ek is net ek. Ek is nie een super suksesvolle bezigheidsvrouw nie. Ek is nie die CEO van een fancy Fortune 500 start-up nie. Ek is nie een amazing mama nie. Ek is nie een iemand sy amazing vrou nie. Vir my is dit heel te maal ok om drie eetlepels peanut water te eet voordat ek gaan slaap in die avond, omdat ek te lui was om kost te maak. Wat gaan ek vir die mense kan sê wat enigszins van waarde gaan wees? En dit het my een volle week gevat om vir Matthijs ja te sê. Ek het in die week so met die heren geworstel, wat ek gesê het, ek, nee, ek kan nie, wat? En elke keer wanneer ek vir hom wil steer, Matthijs nie, sê die heren vir my, mm-mm. en dan gaan ek nou maar weer aan, en ek gaan nou weer aan. En dat was een ochend, en, en die liedje, die, die liedje van die song, Spirit lead me where my trust is without borders. En ek sing weer die liedje terwijl ek raai, en die heren sê vir my, Jy sing hierdie hoekie. Jy sê vir my, ek moet jou lei, nou daar voor jou voete, waar jy nie jou voete kan sien nie. Jy sê dat jy sal doen wat ek vir jou vraag te doen, maar ek vraag nie vir jou om hierdie te doen, en jy wil dit nie doen nie. En ek besef net daar, dat ek is nie bezig om soos Maria te wees, wat ek moet, wat moet gaan vertel, wat die Heere vir gesê het nie. Ek kom tot die sondagochtend by die kerk, en ek kyk vir my thuis, ek sê vir hom, ja, onthou net die wees baie ver uit my comfortzone uit. Dier Maria sê ons een vrou, wat nooit kon verwag het, wat God vir haar in stoor sy kon nie. Dat sy die eerste persoon sy wees, wat Jesus' opstanding sou sien nie, wat nooit kon weet, dat sy die persoon sou wees, wat die belangrijkste gebeurtenis in ons wereld sou aanskan nie, wat nooit geweet het, dat sy die eerste persoon sou wees, wat vir ander mense gaan vertel het, dat Jesus leef nie. So ek wil jou aanmoedig, moet nie Marita trak nie, wees een Maria, En sien ook in Lukas, dat Maria demon possessed was. Sewe demone. Maria was baie, baie siek gewees. En as jy gaan kyk na wat die Griekse betekenis vir die woord demon is, dan verduidelik dit vir jou. So ek het gaan kyk in die uh, New Testament uh, lexicon, daar sê hy vir jou dahimon, En die definitie is, the divine power, deity, divinity, a spirit, a being inferior to God, superior to man, evil spirits, or the messengers, messengers and ministers of the devil. Maria het sê van hierdie goed in haar gehad. En het is belangrijk om te sien dat hierdie spirit, superior aan mens, maar inferior aan God. En vir die van jylle wat nou nie mooi weet, wat dit beteken nie, beteken dit is groter as jy is mens, maar kleiner as God. 
en het wijs ons dat zij die goed in haar gehad het, dat zij niet op haar eie mee sou kon deel nie. Dat er geen mens is wat haar daarvan of haar en haar daarmee sou kon help nie. Maak nie saak hoeveel keer sy gebid het nie, dit maak nie saak hoeveel keer ander mense vir haar gebid het nie, hierdie goed was superior aan mens gewees. En ek kan my nie indink hoe sy moes gevoel het nie, hoe gebroke sy moes gewees het daardoor nie. Elke keer wanneer sy weer gaan om vir gebid te word, met, en, en gehoop het, miskien hierdie keer, het om weer te leer gestel te word, met die goed wat nog steeds by haar is, hoe hulle haar moes gemartel het, hoe het dele van haar leven het van haar weggevat is, <laughs> elke keer wanneer hy die goed oorneem. Maar God kon haar genees, en is precies wat Jesus kon doen nie. Nou, ek, ek en jy, Jy dalk nie hoe dit is om demon possessed te wees. Ons kan nie, ons kan nie ons self daarmee vereenstelwig nie. Maar elkeen van ons, oud en jong, weet hoe dit voel om gebroke te wees. Was daar al ooit iets waarmee jy gesikkel het, wat jy so stikken en inadequate laat voel het, wat vir jou superior aan jou self gevoel het? Ek denk aan een fysische gebrokenheid, een diagnose, een chronische conditie, chronische pijn, gestremdheid, depressie. Ek denk aan gebrokenheid wat in ons verhoudings is. Dit is nie moeilik om te sien hoe boosheid in mense se verhoudings en hevelike probeer inwerm nie. En die gebrokenheid wat daar net gepaard gaan families wat uit mekaar uitgeruk word, vriendskappe wat opbreek, en die eenzaamheid wat het aanbreng. Verslavings, alcohol, dwelms, ons het al gesien, ek denk allemaal van ons ken iemand, wie sy familie al aangeraak het dier die goed, of wie sy familie uit mekaar uitgeskeer is daardoor, die seer en gebrokenheid wat daarby gevaard gaan, eetsteernisse, hoe dit levens kan verwoes, financiële gebrokenheid, wanneer teike laat meer pakkies aflaai, as wat daar geldkies is wat by die bank ingaan, armoede, skuld, jy sê ek weet van skuld wat mense sy levens al opgevoed het, wat hevelike tot die einde gebring het, en die seer wat daarby gepaard gegaan het, Mense wat hulle werk verloor. Was jy al so gebroke, dier so externe situasie? Dink, as daar nog iemand in die Bijbel is, wat gebrokenheid geken het, het nie wat, sê ek maar, bykie van een pausterboy vir jy gebrokenheid was, was dit ou Job gewees. En ons lees in, in Job 17 vers 1, my gees is gebreek, my daal word kort, die graf wacht vir my. Ach, mens, die eerste deel, my gees is gebreek. Nou, ek weet nie van jou nie, maar hierdie, hierdie specifiek, my gees is gebreek, dit is iets wat ek myself al soveel keer vir jou op uitgeroep het. Dat ek, dan sê vir myself, jyre, ek voel so gebroke op hierdie oomlik, en om so gebroke te voel, dat jy nie meer wil leef nie, waar jy voel, jyre, ek, ek kan nie, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, wil jy my nie net kom haal nie, so dat ek nie meer nodig het om nie meer te deel nie, het jy al so gevoel, voel jy dat ek heidiglik so, gebroke, verpletter, dier die wereld, het jou op een plek gekom waar jy elke situasie probeer uitrationaliseer het in jou kop, en waar jy laaste opsie, dat jy nou maar God is. 
in dem Jahr, wenn ich das sehe, ist recht, ich ist. Hat jou gebrokenheid jou al feis to feis met God gebring? Maria's gebrokenheid het haar feis to feis met God gebring. En hy het haar kom genees. Het jou gebrokenheid jou al spiritueel gebreek? Ons as mense reageer in, in een van twee maniere wanneer ons dier die life crushing experiences gaan. Vertel die mense hartlijk weg vanaf God. Hulle raak kwaad vir God. Hoe kan jy dit toelaat, jyre? Jy is dan God. Hoekom antwoord jy my nie? Hoekom verloos jy my nie uit waar dier ek gaan nie? Luister jy vir my? Waar is jy? Hulle hart loop weg van hom af en hulle stoot hom weg. Ek het het al gedoen. En dan is daar andere mense. Hulle hart loop na God toe. Jere, daar is nergens anders een vir my om te gaan nie. Jy is die enigste een wat kan vrede bring in die situasie waarin ek nou is. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar... Heere, ek vertrouw en ek geloof dat jy dit sal uitwerk ten goede. Dit is spirituele gebrokenheid. Misschien sit jy hier vanochtend en jy weet nie meer wat dit kan sien nie. Die druk was te veel, jy het gebreek en jy hoop dat God jou laaste hoop en antwoord kan wees. En as dit jy is vanochtend, wil ek vir jou sê, hy is raar, hy is. Probleem met die tragedies waar dier ons gaan, is dat ons kyk na hierdie goed, hierdie verbrokkelde hevelik, die gestremdheid, die dwelmverslaving, die diagnose, die afsterf van die geliefde, en ons dink dat dit wat die persoon deurmaak, is die tragedie. Dit is nie die tragedie. Die tragedie is om dier al hierdie klomp gemors te gaan en om nie spiritueel gebroken te word nie. Om nie by God uit te kom nie. Dit is die rechte tragedie. Elke liewe een van ons gaan op een of ander tyd in ons levens dier iets gaan wat ons leven herroepelik gaan verander. Dit gaan gebeur, ons leven in een wereld vol sonde. Spirituele gebrokenheid is onderstel om te leid na iets goeds, om by God uit te kom, so dat hy jou kan genees. Soos wat hy vir Maria genees het. Maria het sewe demone gehad. Sewe. As hy sewe van hierdie spirits uit haar uit kon genees, hy kan jou gebrokenheid kom vat en hy kan jou herstel, hy kan jou kom restaureer. So, hoe kom ons op een plek waar ons vir God toelaat om te kom genees? So, wanneer Jesus, wanneer Jesus sy groot boodskap op die berg gaan deel, as ek hem meer bekend staan as The Great Sermon on the Mount, dan deel hy mos met ons die Beatitudes. En sy eerste salig spreek in Matthies 5 vers 3, die nie verlevende vertaling, dit lees vir my so mooi, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die jemele is hulle deel. En dit is vir my so mooi, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het om op een plek te kom waar jy op die einde van jou self is, waar jy dit nie meer kan uitrationaliseer nie, waar daar niks meer van jou oor is nie, waar hy totaal en al beheer kan vat, en jou kan kom herstel en genees, soos wat hy weet jy nodig het. Dit is een mooi quote van Charles Spurgeon, waar het alles my so mooi opsom, and it says, when we come to the end of self, we come to the beginning of Christ. Ek wil jou aanmoedig, kom tot die einde van jou self. Kom en laat om toe om jou te genees. Ek maak jou self by die wereld, kan jou sê nie. 
Het maak nie soveel klein die wereld jou al laat voel het nie. God wil jou gebruik, hy wil jou genees, soos wat hy vir Maria kom genees het. Ek gaan, ons gaan gauw ek in die videoclip kyk, dis van Maria, dis een reenactment van Maria Magdalena verlewe, en op hierdie stadium het sy nou net weer door een van hierdie episodes gegaan word, een van hierdie demone, wat nou oorgeneem het. En jy kan sê nie hoe gebrook het sy voel. Ja, ek gaan hier dit. So, did it work? I'm sorry, did it? Elias? What? Who's your talk, huh? Leave me alone. Oh, what, huh? He's going to scratch me too. Come on, not now. So, see. Not now. She smells anyway. I don't know what else I can do to help you. Give me that. Lots of it. That's not going to solve your problems. It's meant to distract from no them. No more preaching. Just give it to me. Lilith, please listen to what I'm saying. Don't touch me. Oh. Lily. Lily, Lily, are you okay? I, I have to go. Leave me alone. Mary. Mary of Magdala. Thus says the Lord who created you, and he who formed you. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. Misschien zit jij hier vanochtend en jij voelt soos wat Maria gevoel het. 
gebruiken voor pleiten. Er is niet meer een andere uitweg voor jou nie. Je moet nou alles proberen. wil ek jou aanmoedig om by Jesus uit te kom, want ek beloof het vir jou, daar is niks, jy is nie so gebroker, dat hy jou nie kan kom herstel nie. Ek wil, ek gaan so graag vir ons bid vanochtend. Heere, ons kom na u toe in die naam van Jesus, en ons bring elke die besitjaas, Heere, wat ons voel, ons nie meer beheer oor het nie, en ons kom leer het by die voete neer. En ons vraag dat jy sal kom, herstel en genees, soos wat jy dink ons nodig het. Dankie dat jy ons lief het, jyre. Dankie dat wat ons sê, saak maak. Dankie dat jy ons wil gebruik. Maak nie saak wat die wereld van ons dink nie. Hier is staan asjeblief by elke hart stil vanochtend. En kom raak aan. Kom genees ons vandag soos wat die van Maria genees het. Dankie vir die woord en dankie vir die beloftes, jyre. En dankie dat niks ooit te groot is vir jy nie. In jy naam. Amen. Ah ja, dankie Merita. Ja, ek is ook trots om te sê, sy is aan my kant, saam met die tieners, sy is die tieners sy mama, en sy het een groot hart vir hulle, en sy huil saam met hulle, en sy lach saam met hulle, en sy omvouw en ontferm as self oor hulle, en daarvoor is ek super dankbaar om so iemand te heen. Om gebroke te wees is nie lekker nie, het is nie makkelijk nie, om gebroke te wees, is strane, om gebroke te wees, dis beklei, dis worstel, met jouself worstel, met God worstel, met die mense rondom jou, gebroke is onzeker, van die pad voor en toe, maar, gebroke is nie, altyd een slechte plek, om te wees nie, want wanneer jy gebroke is, dan beteken dit, hy gaan jou nader trek, Jy moet om net toelaat. Dankie vir jou boodskap, Marita. Waardeer dit. So ek het letterlik twee goeikies wat ek wil deel met julle verochend op ons CCNies. Die een is ons damesavond. Dit gaan een fantastische avond wees. As ek kyk na hoe die dames inskryf, hoe nou hulle gaan join, die stories wat vertel gaan word en net die lekker saamkeier van die avond. Moe nie dit mis nie. Dit is nou komende vrijdag aand, en daar, soos sal jy sien, dit is 6 uur tot 9 uur. Kom join die community, kom eet saam, jy gaan lekker kos wees, jy gaan lekker gesels word, lekker geheil word, lekker gelag word, en jy gaan soma net lekker kan ontspan ook. Dalk is hierdie boodskap deel daarvan, jy het een stikje gebrokenheid in jou, wat jy wil kom share daar aand met iemand. En dalk is het net om te kom luister na iemand anders story. Dalk is het om jou story met iemand anders te kom deel. Maar kom en wees deel van die aand. Moet het nie mis nie. Is daar nog tyd vir inskryf? Yes, jy kan nog steeds inskryf. En as jy dalk nou wil en jy weet jy lekker hoe die Google Forms werk nie, ga na die tyd na die Hello Days toe daar achter. Daar so kan jy al die inlichting ontvang. Die volgende is Iver Swartz, vrijdag aand, groot youth bash, as jy tiener is, moet jy dit nie mis nie. Ma, pa, jy stier, alle tieners, wat jy ken, nooi daai kinders, stier hulle hier naartoe, dit gaan een fantastische aand wees, hier so as, ek dink, hier is iets so 7 kerke, wat al reeds kom join, en dit gaan een amazing geleendheid wees, wat jou kind nie moet mis nie. Iver is een welbekende spreker, en hy gaan vrijdag aand met die tieners kom gesels, en aan die zondag, dit is nou die 11e september, dan kom praat hy met ons hierso in ons ochtend, by ons ochtenddienst, 
en ouders, jylle gaan nie dit wil mis nie, um, familie, jylle gaan nie dit wil mis nie, want sy story en, en die manier waar hy praat is, is aangrypend, so maak een aan jou dagboek om die datums teenwoordig te wees. Dan wil ek vir jou sê, dankie vir jou financiële bijdrage elke week, elke maand, en dankie vir, vir die van julle wat dien by die koffie, by die kids, by die muziek, by die dieren, oorals waar julle dien, ons waardeer julle inzette. As julle wil gee, daar is soos rooiboksies daar achter in die, achter in die gebouw, daar is een rooiboksie by die dier en daar so, en dan kan jy ook EFT, jy kan snapscan, zapper, daar is verskye manier om te gee. Um, dankie vir julle bijdra om, om dit moendlik te maak, dit wat ons hier so doen. Ek wil nou vraag dat julle opstaan, ons gaan saam bid, en dan gaan ons die dienst afsluit, met een lekker kopje koffie, daar achter. Heere, baie dankie vir hierdie geleentheid vir ochend, dankie dat ons so saam kan keir, heren. Dankie vir, vir, vir die inspirerende woord wat gedeel was vir ochend, om te weet, heren, dat per die keer voel ons, ons is plat, ons gaan nie kan opneem, maar daai plat is, heren, jy is by ons, en jy kan ons herstel, en jy kan ons restaureer, om, om te wees wie jy gemaakt het, om wie jy ons gemaakt het om te wees. Heren, ons is die kinders, dankie dat jy vir ons by die naam geroep het, en dankie dat ons weet, heren, ons het een pa wat lief is vir ons, unconditionally, heren, jy, jy vat ons saam, daar waar jy stap, daar, daar waar ons stap, daar is jy, heren, en, en dankie dat jy ons leie, heren, dankie dat niks ooit vir jy te veel is nie, dankie dat ons geklaar hy nooit vir jy te veel is nie, heren, dankie dat ons met enig iets na jy toe kan kom. Ek vraag sê in elke persoon wat vir ochend hier so sit, en um, wees met ons in die rest van hierdie week. Ek bid het in Jesus naam. Amen.